നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് ക്ലബിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നാലാമത്തെ തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനത്തതും മൂന്നാമത്തതുമായ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ക്രോമിയം ഇരുപത്തിനാല് അതേപോലെ കോപ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഈ രണ്ട് മൂലങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സ്ഥാനവും അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂലങ്ങളെ സമഗ്രമായി വർഗീകരിച്ച് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പതിനെട്ടോളം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴോളം പീരീഡുകളും ഉണ്ട് ഈ വാക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും അതേപോലെ തന്നെ കുറുകനെയുള്ള കോളങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പിരീഡുകളും ഒന്നുമായിരുന്നു ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളും ഉണ്ട് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ താ വിന്യാസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം പതിനൊന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നായ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഡിയം ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വാക്ക് കൂടിയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ബ്ലോക്കുകൾ ബ്ലോക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിനേക്കാൾ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുഗൾ ഭാഗത്തിന് ഒരല്പം എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകളും അതേപോലെ ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും അത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ വലിയ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നമ്മൾ കുറേ ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം മറ്റൊരു വിഭാഗം വിഭാഗം ഓഫീസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു വിഭാഗം യു പി സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൊത്തം സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനെയും പല പല ബ്ലോക്കുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനുള്ള ബ്ലോക്കുകളല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആയി അവരെ ബ്ലോക്കുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിനെ ചേർന്ന് വിളിക്കുന്ന പേര് എസ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകളെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് എസ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് അവസാനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബോർഡിൽ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം പി ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പി ബ്ലോക്കുകൾ എന്താ പി ബ്ലോക്കുകൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ അതായത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ മറക്കണ്ട പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലങ്ങളെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഇനി ഒരു വാക്കുകൂടി പറയാനുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്കുകൾ ഡി ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നടുവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടുപോയ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലങ്ങളെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ എന്നാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഇനി അവസാനം ഒരു വാക്ക് കൂടി പറയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് കൂടിയുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്കുകൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആറാമത്തെ പിരീഡിൽ ലാന്തനം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാന്തനം മുതലുള്ള മൂലകങ്ങളെ ലാന്തനം മുതലുള്ള ചില
അപ്പോൾ അവസാനമായി ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഏത് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് വിവരങ്ങൾ സഹിതം കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ഷലിൻ്റെ പേരെന്താണോ ആ പേരിലുള്ള ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ഷലിൻ്റെ പേര് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേരും എസ് പി ഡി എഫ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കപ്പം ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉത്തരം പറയാം എസ് എന്ന് പേരുള്ള ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് അതുൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പുറത്തൊരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറക്കണ്ട ബ്ലോക്കുകൾ എന്താണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേരുന്നതാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് ചേരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തായി സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് വരികളിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്കുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ോഡുകളും ആക്ടിനോഡുകളും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു സോഡിയം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലോ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലോ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് സോഡിയം എന്ന് ആദ്യമായ ഒരു പ്രാഥമിക വിവരണം നമുക്ക് കിട്ടി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരിൽ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് പീരീഡിൽ എന്നതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമുക്ക് രണ്ടത് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന പീരീഡ് നമ്പർ ഏത് എന്നാണ് അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എത്രാമത്തെ പീരീഡിലാണ് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുക നോക്കണം അതിന് ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനകത്ത് ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിനെ രണ്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൽ ഷെല്ലിനെ ഈ മൂന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം ഷെല്ലിനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പീരീഡായി കണക്കാക്കുക അതായത് മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നായിരിക്കും അതായത് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എസും അതുൾപ്പെടുന്ന പീരീഡ് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡുമായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത്രമാത്രം പോരാ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏത് എന്നാണ് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏത് എന്ന് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ പീരീഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചൊന്നുകൂടി ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റായി വീണ്ടും എഴുതാം കാരണം ഓരോ മൂലകത്തിൻ്റെയും അതായത് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ നിയമമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഏതെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് സോഡിയം അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് 
മൂന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കിട്ടിയത് എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷെല്ല് നമ്പറുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതായിരിക്കും ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാണ് പീരീഡ് നമ്പർ ഇനി അവസാനത്തെ തന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എസ് പി ഡി എഫ് ഈ മൂലകങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസ വ്യത്യാസപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക തൽക്കാലം തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമായത് കൊണ്ട് ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായി വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള നിയമം മൂലകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ കാണിക്കുന്നത് ആ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആയി വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയമാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു മൂലകം എടുത്തു നോക്കാം ചെറിയൊരു ആറ്റമിക നമ്പറിലെ മൂലകം എടുക്കാം ബെറിലിയം ബെറിലിയം ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക നമ്പർ നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതായിരിക്കും ബെറിലിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ എല്ലാ പൊസിഷൻ അതായത് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടൈമിലെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് നോക്കാം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുക പറഞ്ഞ നിയമം ഒന്നുകൂടി റിക്കോൾ ചെയ്യാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഏത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ സബ്ഷലിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനിക്കുന്നത് ടു എസ് ടു എന്നാണ് അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷലിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ പിരീഡ് എന്താണെന്നാണ് എത്രാമത്തെ പിരീഡിലാണ് ഈ മൂലകം എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് ഷെൽ നമ്പറുകൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ രണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ടാം പീരീഡിൽ പെടുന്ന മൂലകമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ബറേലിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏതാണോ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിയമം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണെങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതാണ് ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അതായത് ആകെ അവസാനം ഒത്തിരി ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂലക ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന പീരീഡ് നമ്പർ രണ്ട് ഈ മൂലകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം നൈട്രജൻ ഏഴ് ആറ്റമിക നമ്പർ ഏഴായ നൈട്രജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഓർമ്മിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ഷലിൻ്റെ പേരെന്താണോ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏതെന്
അവസാനം ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതായത് പി സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള എസ് സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂട്ടുക അതായത് അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഷെല്ലിലെ രണ്ട് എസ് രണ്ട് പി ഇതിൽ രണ്ടിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിനോടുകൂടി പത്ത് കൂട്ടുക അതിനോടുകൂടി പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഈ മൂലകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് അതായത് ഈ മൂലകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിനഞ്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി പി ബ്ലോക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ച് ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനഞ്ചായ ഫോസ്ഫറസ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോമിനിയസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ ഇതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ അറിയാം നമുക്ക് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ പി സബ്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ അത് മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഉൾപ്പെടുന്ന പിരീഡ് നമ്പറും മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആണോ കാണുന്നത് അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കണം ആ ബ്ലോക്കിനനുസൃതമായ നിയമം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പി ബ്ലോക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിനകത്തുള്ള എസ്സിലെയും പിയിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ തമ്മിൽ കൂട്ടുക മറക്കണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം പി എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവസാനം നിറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ മൂലകത്ത് ആ സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണത്തോട് കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള അതേ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം കൂടി കൂട്ടുക മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അവസാനം പത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക ടോട്ടൽ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിനഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തതായി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആറ്റമിക നമ്പറുള്ള സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമപ്രകാരമുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം ഓർമ്മിക്കണം മറക്കരുത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നിറഞ്ഞത് ഏത് സബ്ഷലിലേക്കാണോ ആ സബ്ഷലിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാദ്യം കാണുമ്പോൾ അശ്രദ്ധയാണ് മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഉള്ളത് ഫോറാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തേത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നിയമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസ പ്രകാരം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷലിലേക്കായിരിക്കും ഓർമ്മിക്കണം ഫോർ എന്നതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്കല്ല അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ പ്രകാരം അതായത് സബ്ഷലുകളുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ ആരോഹണക്രമപ്രകാരം ഏറ്റവും അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോറസിൽ നിറഞ്ഞ ശേഷം ത്രീ ഡിയിലാണ് ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഈ സബ്ഷലുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞു ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം പോകുന്നത് ഫോർ എസ് ടുവിലേക്കാണ് പിന്നീടാണ് ഡി വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഈ മൂലകത്തിൻ
ഇനി അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറാണ് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓർമ്മിക്കണം ഏതൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിയമം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഡി സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം തൊട്ടുള്ളിലുള്ള എസ് സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂട്ടുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പത്ത് കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അത് വേണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡി സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം തൊട്ടുള്ളിലുള്ള എസ് സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അതുൾപ്പെടുന്ന പീരീഡ് നാലാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് അതുൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്നാണ് അവസാനമേ നമുക്ക് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം ടൈറ്റാനിയം ഇരുപത്തിരണ്ട് ടൈറ്റാനിയം ഇരുപത്തിരണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഇതാണ് ടൈറ്റാനിയം ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സബ്ഷലുകളുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടി വരുത്താറുണ്ട് അതായത് ഒരേ ഷെൽ നമ്പറുള്ള സബ്ഷലുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടുവിനെ സൗകര്യപൂർവ്വം തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരുന്നു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്തുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് ടുവിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് തരുന്നു എന്നിട്ട് ത്രീ ഡി എ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരുന്നു അതായത് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും ഒന്നിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും എഴുതാം ഈ രീതിയിലും എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളും ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്ലോക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷനിലേക്കാണോ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷനിലേക്കായതുകൊണ്ട് അതുൾപ്പെടുന്നത് ഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ വർഷം നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇതാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലും ഉത്തരം വരേണ്ടത് ഡി ആണ് കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോർ എസ് ടു ഏറ്റവും പുറത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ ഡി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനം നിറതിലുണ്ടാവുക ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഡി തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫോറസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഏതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിയിൽ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള മാത്രം മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സബ്ഷനിലേക്കായതുകൊണ്ട് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സബ്ഷൻ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പീരീഡ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പീരീഡ് നമ്പർ അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ ഈ പ്രാവശ്യം നാലാണ് വന്നത് പീരീഡ് നമ്പർ നാലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മിക്കണം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകം ഡി സബ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകമായതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിലുള്ള എസ് സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടുക കൂട്ടിയാൽ നാല് എന്ന് ഉത്തരം വരും അത് എടുത്തെഴുതിയാൽ